，把另外一台投影机放到幕布后面，朝台前打，台上继续走台。总监这要干嘛？好漂亮啊！哇，这太美了！这是 T 台秀的表现，真是太棒了！<笑>真没想到，他的临时应变也达到了这么惊人的效果，<笑>真不愧是创意总监。<笑>刘宇，哎，这一点你要向英总监多多学习。是是是，我一定多多向英总监学习。哎，这没什么。英明，这次呢，我给你足够的时间，这个项目由你全权负责。这可是长期跟我们合作的大公司啊！你一定要做出新意来。行。关于这个企业的背景呢，刘宇还是有点了解的啊。呃，你可以让他配合你完成你的策划案。刘宇，哎，你把手头的工作都先停一停，全力配合尹总监工作。哎，好的，于总。刘宇，谢谢。不客气，应该的。你们两人都是我的得力干将。加油！怎么找了个这么闹哄哄的地儿啊？啊，这儿免费喝水，不花钱。<笑>我跟这里边的人都可熟了。哎，小葵，这儿呢，这儿。哎，静姐啊，你找我什么事儿啊？神神秘秘的。来来来，不让我跟你说一声坐下坐下坐下。我先给你介绍一下啊，这个呀是大宝的媳妇儿，方雨英。对了，姐，这么着急找我来什么事儿啊？我这。这也是被玉莹叫来的，说是发现大宝、英明和我们家老庄搞了个联盟，联合起来对付咱们，在私房钱。这不可能吧？真的，证据确凿。昨天呀，我发现我们家大宝偷藏私房钱，然后我就问他呀，我说为什么这个庄哥和英明帮你圆谎啊？哎，一问问出来了，他们三个呀搞了个联盟，还有个异性群呢。不信你回家查查去。我觉得你们是不是小题大做了呀？你想，他们三个人平时关系那么好的，弄个异性群，这很正常的事儿啊。有异性群是挺正常的，但是背着咱们偷偷攒钱，这就不对了。就像我们老庄，就是个典型屡教不改。上次不是还让英明帮着圆谎，说什么小三打胎什么的，有一套的，谁知道真的假的呀？可是我总觉得他们应该不会有什么不可能的呀！三个人成天在一块儿，谁带坏谁还不是容易的事儿啊！哼，谁知道他们攒钱干嘛呀？给谁花去啊？我不知道你们啊，反正我们家大宝啊，可是从来就没闲着过，成天的就出去招蜂引蝶去，谁给他介绍的我也不知道。所以啊，咱们要彻底摧毁他们的联盟。然后咱们之间建立起联盟，让他们无处可逃，摧毁他们。这这我可不行，靠一个人的力量当然是不行的啦。所以啊，咱们得联合起来，做一个联盟，这样咱们才能知道他们藏私房钱干什么。咱们能摧毁他们的联盟？对呀，咱们不能让他们把咱们家里的钱拿出去给小妖精花去啊。咱们得把他那小红杏在墙里边就给掐死了。那那听你们的意思是，你们已经有想法，怎么样把他们给掐死了
，我是这么觉着的啊。别耍你那些花样啊！女女女人联盟，这这这女人还联盟了？这个严肃点，别嬉皮笑脸。嫂子，请。坦白从宽，抗拒从严。哎，你们三个人搞联盟的事情，是否属实？属实。庄毅，在你们组织里负责什么？庄哥呀，庄庄庄哥人人挺好的，仗义。老实交代。说。那那那那我可交代了啊。其实吧，这坏主意都是庄哥出的，真的。我笨呐，他脑子好，那小眼一转。就坏主意，这庄哥吧，这私房钱存好，对咱们男人用处大了。而且啊，这存私房钱是有大学问的，不但要藏的巧妙，一定要在有限的经济基础之下，把私房钱藏到最大化。我媳妇看我看的太死，咱们以后要再商量点什么事儿的话，都不方便的。哎，不如咱们呀，三个约好了，就说锻炼，打羽毛球。我们要联合起来，一起攒大钱、挣大钱，彻底摆脱存私房钱的境地，这才最终目的。情况呢，就是这么个情况，啊，这庄哥呀，十恶不赦，十恶不赦呀！一猜，他就是个狗头军师，果然没错。啊，小薇，啊，该你了。我，我真的没什么要问的。小葵，你客气什么呀？有什么不好意思的呀？咱们必须得弄清楚他们的分工，才好对付。喂，庄哥，我现在手上有一个案子，策划刚刚做好，准备要拍了。现在要开始筹备，你时间安排得开吗？哎，好啊。大公司呀，哎，我有时间，我现在回报社把稿子赶出来，啊。我会准时到的。行，那我就安排喽。好，那你先跟大宝说一声。好，好。你好，你所拨打的电话已关机。Sorry。小葵妹妹，反正情况就是这么个情况，我是百分之百的交代了。这里头真没我什么事儿，因为我傻，干不出多大事儿来。好，媳妇儿，不是你，你把那电话你给我得了，你别老玩他，万一有什么大事都给耽误了。你能有什么大事儿啊？你找你都不是什么好事儿。想通通报信儿啊？你老实点啊！不是，那我得干呢，你通通报信儿。你这个态度还是不错的，不过你要不想让庄毅和英明知道呢？唯一的办法，就是给我们做卧底。卧底？我？别别别别！我傻！我跟你说，到时候我给您卧坏了。你坐坐。坐坐坐坐坐坐。您说怎么卧？很简单，你就把你们的计划行踪一五一十的告诉我们。你要是说的信息准确呢，我们就当你是江湖赎罪饶了你。否则呢，你的下场会比这个更惨，还惨
我都这样了，我还能藏哪儿去？我同意吗？同意，同意，同意，同意。你看清楚啊！看看啊，看清楚啊！这签字吧。这什么玩意儿呢？签字？那家里不是都填了保证书了吗？那是保证书，这是承诺书，看见了吗？我告诉你啊，这上面写的清清楚楚。你要是敢通风报信儿，坏了我们的好事儿，你名下所有财产都归我所有，知道吗？所有都给你、啊，你去，签呀！我签签签签什么签？签签签！我绑着他，我怎么怎么签啊？小葵啊，手机录像去，把他这个样子全都给录下来。大宝哥，对不起，哎、老实点啊！妹妹，别录了。你把手机贴近他的脸。你要是通风报信的话，就把这段视频给庄姨他们看。签。签。你把签字的也录下来。啊，老规矩，摁手印你说你还还手拿嘞？我这一礼拜摁一万多回手印哎。你好，你所拨打的电话已关机 ，Sorry。奇怪，这大宝在干嘛？大白天的关什么机啊？你这手机开呀，我看你还耍什么花招！来来，我看看，录好了，你看行吗？哎，还听我。录像也录了，他这也签了，咱回去吧，行吧？这儿也没什么事儿了，就这样吧。有什么事儿随时沟通啊。嗯，行，我送。哎，哎，宁哥电话，接，接。喂，明哥，有事儿吗？当然有事啊，不然找你干嘛？你再不接电话，我跟庄哥就不带你去了吗？啊，好事儿啊！哎，好事儿见面聊吧啊！哎，我先挂了。你谁？谁有时间跟你见面细说？我就这么简单跟你讲吧，有个广告要拍，到时候我定好时间给你们发一信，你们就看着点，别迟到就行了啊。怎么样，嫂子小葵，我就说他们又有行动了吧？这次咱们可绝不能心慈手软，必须将他们一网打尽。不，不是玉英姐，我刚才听他电话里面说的是接了个活呀、啊，没说什么呀。这一网打尽有点儿，有点太过了吧？对呀，有你什么事儿？我觉得也是，他们挣钱的事儿咱们不能拆台呀、啊。嗯，要不等他们干别的时候再说吧。哎，嫂子，你现在不拆他们台，他们的台子就会越搭越大，私房钱越攒越多。你非得等公司做大了，咱们再插手啊！到时候啊，就不是攒私房钱这么容易了，就该换老婆了。不不不不，我来发言说两句啊！你说什么说？对，我坐着发言说两句啊！我觉得这个事儿吧，确实是我们不对。从今天起，我改邪归正，我不跟他们同流合污了。公司我也不办，买卖我也不做了。但是别给人搅和呀，人家买卖做的不容易，耽误挣钱那都是大事儿了。晚了，现在想改邪归正，没门儿了，知道吗？你必须给我去，你还得把你们的行踪如实的告诉我们。你要是敢走漏风声，坏了我们的大事儿，告诉你啊，后果很严重。啊，哎呀，要不咱们明天也一起去看看情况再说，怎么样？嗯。
。那咱们可说好了啊，明天去了不能影响人工作，不能耽误人挣钱。放心吧，有大宝跟咱们里应外合呢，是不是？是，里应外合，天衣无缝。那行，那我明天我们一起看看吧。嗯，那咱们走吧。哎，嫂子，小葵。回去之后啊，千万别露馅儿，别让明哥和庄哥看出什么来，到时候咱们的行动就泡汤了。大宝这儿我负责看着，放心。知道了。那我们走了啊，老实点啊，咱们走啊，回去啊。爸，你不出是吧？我当然不出。你有一堆吧？我有四。哟，小葵回来了。哎，你怎么回来了？我把他接回来的。可是刚做完手术，难道不需要在医院观察一段时间吗？我问过医生了，医生说他现在只需要静养，没有什么危险。然后我又看他挺精神的，就把他接回来。那你注意休息啊，别玩这个了，躺会儿去吧。啊，不用不用不用，我一直躺着来着，刚起来，您这刚玩。今天你累了吧？忙了一天的工作，还要帮我去接老钟。还好啊，我公司的事下午就忙完了，我忙完才去的。来，你是不是又要盯现场了？要不明天我早点回来陪老钟啊？不用了，我顾得过来的，你忙你的。那好，那你们继续玩，我去做饭了。嗯。你你玩吧，让他做去。七，三，那我要出七喽。<笑>你这七个真的憋的时间够长了，但是呢，与我无关。哎，<笑>那因为我的八还没出来，你后面当然出。现在这小孩上个学怎么这么费劲？哎呦，那个击剑班不是已经上了吗？有特长啊！哎呦，上学的事儿啊，别想那么多，船到桥头自然直，想开点。才没你那么容易想得开呢。特长是有了呀，可咱们还得找校长。那校长咱也不认识，还得托人找关系。这当中，介绍人又得打点，又得开销。你听见没有啊？咱们又得开销了。哦哦，钱的事儿，钱的事你不管，我想办法。你想办法？那你怎么想办法呀？我想办法挣啊！你放心了啊，怎么着，咱们也得过了这关，让咱儿子有学上。你多大了呀，还玩这种游戏啊？啊！哎，你给我多想着点你儿子上学的事儿，行不行啊？少玩这种东西啊！嗯嗯，听见没有？我我听见了，行了，我这这这上学。哎呦，我好不容易打的 BOSS 都出来了，死了！死了，你活该！您那饭做的太棒了，很棒，是不是？嗯。那我告诉你，从今以后啊，你就吃不到了。你要走啊？哪个说我要走啊？啊，我走了以后，我的育婴留在这里受委屈啊。我的意思是，从明天开始，这些事情都该你住喽。想撵我妈走，门儿都没有。哎，不是，我我我可没那意思啊！妈怎么能走呢？妈是咱们家主心骨啊，是吧？等咱们生了小宝宝，哎，妈还得帮咱们看孩子呢。啊，谁跟你生小宝宝呀？你想让我怀了孕，行动不方便，没办法看着你，你们联盟就保住了，是不是
，想得美！我我我可没那意思啊！哼，大宝啊，我跟你说，现在计划有变，关于生孩子的事情呢，往后推一推。眼下的重点是要整治家贼。家贼？谁？谁家家贼啊？那我呗，也也行。不过我觉得整治家族呀、啊，他跟这个生娃啊，他得两手都要抓。别耍心眼，现在就抓你这一手。你赶紧的，来来来，把这都收拾了，碗都刷了，然后再把这地都擦一遍。还还还还有时间的话，把那个楼梯扶手上下都擦擦，快点。妈，您您看，很好啊，我觉得非常好啊。你就按玉英说的去做，把这些都收拾好了，到处都收拾的干干净净的。我啊，看电视去了。妈，您去吧。嗯，好。媳妇儿，嗯，不想干啊，那也行，咱上法院吧，自己看着办。现在怎么混成这样了呢？哎呦，真高兴！可以了吗？嗯，大宝怎么还没来呀、啊？不应该啊，这不像他。平常一听说拍嫩模，他早扑上来了。哎，别是那个李子文给他伤得够重，不敢见小姑娘了吧？别鬼扯吧。<笑>那这样就不等他了，我们直接准备好就拍了。等他干什么呀？他能帮上什么忙？这话别让他听见，真话伤人。<笑>好，那咱们开始了，开始了啊！好，来，喂喂喂。
好啊，我告诉你，你现在进去，你别这摸摸嗖嗖的，你那动手动脚啊！我这边要听不着声儿，我立马冲进去，听见没有？听见没有？听。我告诉你啊，徐大宝，自己该干什么，不该干什么，自己想清楚。做事之前，你想想后果啊！进去吧。哎呀，望远镜！哟，望远镜，设备齐全的呢。哎，哎，哎，这可清楚了，你们看看来。望远镜啊啊！哎呦，哎呦，你别说，还还真的挺清楚的嘞。哎呦妈呀，能不清楚吗？我妈专门给我买的专业望远镜。哦，看啊，咱们找一个绝佳的观测基地。来，跟我来大宝，你怎么才来呀、啊？时间不是早就定好了吗？呃，对呀、啊，有点事儿，耽误了。哦，不好意思啊。哎，哎，看看拍的怎么样啊？哎呦，漂亮啊，真漂亮。我我不是诚心来玩的，没关系啊，啊，没没没耽误什么时间吧？没耽误什么时间，啊。你眼睛怎么了？啊，眼睛，哎，眼睛，这灯太晃了，昨晚没睡好。家里，我家里有点事儿，所以来晚了。嗯，我家里有事儿。没关系，大宝，你下次要是家里有事的话，你打个电话过来。其实你偶尔不来没有关系的，你那份钱还是会给你。庄哥，哎，我，哎。再笑一点，再笑一点，没有骑过摩托一样，笑一点。小葵，你看不看？我不看了，金姐。可是广告一拍要拍一天呢，我们就在这站着啊。你说的也有道理。我们都在这儿半天了，也没看出个什么花样啊。嗯、要不回家吧？哎，看看晚上他们把钱交不交？别回家呀，回家咱们半天不白忙活了吗？别着急啊，这就行动了啊！再再再坚持一会儿啊！哎，这个听得可清楚了，你俩听吗？不听不听，不听啊！不看了？你看吧。哎，笑一笑，笑一笑，对对对对，嘿嘿，太辛苦了，喝点水，喝点水啊，谢谢，干嘛呢？喝点水好啊，对身体有好处啊。你这自自自自己自己就肚子疼，哎呀，我这肚子疼，哎呦，我肚子疼啊。你没事吧？哎，你别为我操心，哎，坐坐坐坐，休息一下，休息一下啊。哎，宝儿。哦，真的，哎，不，宝儿，宝儿，宝儿，我来，我来，我来，宝儿，宝儿，我来，学习一下啊，学习一下，宝儿，你不是肚子疼吗？你歇会儿去吧。呃，不不不疼了，现在又不疼了。嗯。哎，不是，咱说好的吗？不是。是
，绝对说好，努力工作，哈哈哈，使劲赚钱，创业，创业啊！嘿嘿，哎，板儿啊，我这板儿打的不错吧？多凉！啊啊，对对对，嘿，你看，哎呀，哎，哎，哎，我拍那个没拍你。啊！哎呦，真美呀、啊！啊！哎哎，他们要拍完了啊！咱们行动，抓他们一个正着。走走。哎，别呀、啊！你这么一去的话，他们就白干了吗？我的傻妹妹，咱们不进去，咱们就白干了，知道吗？哎，可是你这么一去的话，工作人员全看着了，他们以后还怎么干活啊？再说了，你怎么知道他们晚上回去不把钱交给咱们呀？小葵说的有道理。我们都回家吧，啊，反正今儿我们也看见他们在这儿干活，晚上看他们把钱交不交出来。要是他们不把钱交出来，咱们再找他们算账。对呀、啊，那他们要不承认呢？不承认，下次抓现行，一起算账，总比现在这样打草惊蛇，给他们有狡辩的机会强啊，是不？嗯，嗯，行，再看看吧，走吧，走了，走了，这就啊，合作太不默契。哎，大宝，哎，来了，来了，哎，哎。这是你们两个的钱。哦哦，你干嘛？钱啊，这边风大。风？哪有风啊？哎，是吧？哈哈。那那那，哦哦，那好，辛苦了啊，那我就先走了。嗯啊，先走了啊。哎嘿嘿。再见啊！哎，大宝今天怎么了？不知道啊，神经兮兮的，辛苦了。他手上钱上交坏了，别露馅了吧？不会吧？我还觉得今天挺顺的。小心驶得万年船。我看今天啊，咱们就听他报的，所以我们回家就上交、啊。别想了，就这么着吧。回头啊，找个机会问问他到底怎么回事。啊，嗯。把粥要吃了吗？呃，一会儿一会儿马上。那一会儿把这水果吃了，补充点维生素啊。哦。哎，你下班了？哎。你看，今天不用做饭了，我买回来了。有什么好事吗？开心呢、啊。哎，今天我跟庄哥他们拍广告赚了一点钱，给你。我有钱用，你拿着吧。你拿着吧。你拿着。你拿着，你快点拿着啊！郑彪，你累一天了，赶紧去换衣服吧。一会儿我弄好这个，咱们吃饭。好。有事儿，这稿子明天得交，你们先睡啊。妈妈给。
。这是什么呀？这是我刚才帮爸爸筹备账的钱，爸爸说让妈妈给我交学费用的。我们出去啊，不要打扰爸爸工作啊！啊，哇哦，臭！爸爸，这是我今天拍广告赚的钱，交给你，希望能帮你减轻些压力。我让儿子帮我捶背，然后把钱交给他。希望儿子从小就懂得。这钱啊，要靠劳动获得心好意的带他们去查他们老公，现在都说自己老公没问题，他就就他一人有问题，啊，就就我在这瞎搅和。媳妇儿，要我说啊，不跟他们来往，这帮人素质嘛。你说，是不是你通风报信了？要不然他们为什么把钱上交？我我我啊。我可没有，没没没，就就算我心飞到他们那儿去了，我人不还在这儿呢？你们这四个眼睛盯着我，我哪有机会呀、啊？啊？那就是他们自己主动上交的。那，那他们这意思，就我老公不好呗？我老公哪儿不好了？我看比他们强多了。没错，他们这帮人啊，我跟你说。笑什么笑？你说你就不能给我争点气呀、啊？非让人戳我脊梁骨，擦桌子去！啊，好好。玉英啊，别着急，要好好想一下，这个问题究竟出在哪里？我就是想不明白这问题出在哪儿啊！你这一天白忙活。我在想，会不会是这个样子的？嗯。确实是他们一起啊，是在个挣钱。嗯，但是那两个呢，挣的钱就上交了，只有他悄悄把钱藏起来了。但是他又怕你晓得了以后说他，所以啊，他就说是一起干的。你说对不对？我看差不多就是这么回事。妈，那你说怎么办呀？哪个办？嗯。问个爸，我跟你说，嗯，劳动改造，劳动改造啊！我跟你说，我们的院子里头不是有一块空地吗？对呀，喊他种菜去，天天喊他劳动劳动，把他的体力都消耗光，看他哪有好精神来折腾。这个样子，我们也吃到新鲜蔬菜了，对生娃儿也有好处了，总比他打那个羽毛球。徐大宝，你在干啥子啊？我这这这这这这怎么那么脏呢？你说，我擦擦，啊，这么脏啊！哎，这边也挺脏的。哎，他他吧，他有好多褶儿，你知道吗？哎呀，媳妇儿，就你们俩说话这个精髓呀，我已经给你领会了。我跟你说啊。就他们以后再找我，我都不去了，我不跟他们来往，我就在家里，我我就干活，干活。不行，你必须去
你不但要去，你还得把他们的行踪全都告诉我。啊，谍中谍，嘿，我就不信了，他们就那么老实？嗯，真高明。接着擦。哎哎。过来，哎，啊，把这些茶具都拿去，好好洗了。哎，好好，小心点，把它洗干净啊。好嘞，好嘞，好嘞，慢点。好，好，哎，你说，对他呀，只能死心